வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு உப்பு மிளகும் நான் உங்கள் சௌமியா டெய்லி வந்து வித்தியாசமான ரெசிபீஸ்லாம் பார்த்துட்டு வந்துட்டுருக்குறோம் அண்ட் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடிய ரெசிபீஸ் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஒரு வெஜிடேரியன் ரெசிபீஸ் தான் உங்களுக்காக காத்துக்கிட்டு இருக்குது ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் லெவல் ரெசிபீஸ் அண்ட் இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய சவுத் இண்டியன் ரெசிபி தான் காத்துக்கிட்டு இருக்கு அதில் ஃபர்ஸ்ட் செய்யக்கூடிய ரெசிபி வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வெஜிடேபிள்ஸ்லாம் வச்சு உங்களுக்காக ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு கறி வெரைட்டி தான் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ரெசிபி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா க்ரீன் வெஜிடேபிள் தாய் கறி ஸோ தாய் ஸ்டைலில் உங்களுக்காக ஒரு ரெசிபி தான் காத்துக்கிட்டு இருக்கு ஸோ க்ரீன் வெஜிடபிள் தாய் கறி செய்வதற்கு தேவையான பொருட்கள் என்னன்றதை பார்க்கலாம் தேங்காய் பால் ஒரு கப் விரும்பிய காய்கறிகள் ஒரு கப் பேபிகார்ன் மற்றும் மஷ்ரூம் ஒரு கப் ப்ரொக்கொலி கால் கப் பட்டை கிராம்பு சிறிதளவு உப்பு தேவையான அளவு சர்க்கரை அரை டீஸ்பூன் சீரகம் ஒரு டீஸ்பூன் பச்சை மிளகாய் ஆறு வெங்காயம் ஒன்று எலுமிச்சை சாறு ஒரு டீஸ்பூன் எண்ணெய் தேவையான அளவு க்ரீன் வெஜிடபிள் காய்கறி செய்வதற்கு தேவையான பொருட்கள் என்னன்றது பார்த்துட்டீங்க ஸோ இப்போ இதில் வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடிய காய்கறிகள் கலவை அப்படின்னும் போது உங்களுடைய விருப்பப்பட்ட காய்கறிகள் சொல்லியிருந்தோம் இதில் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடியது உருளைக்கிழங்கு கேரட் கோஸ் அதுக்கப்புறம் கேப்சிகம் இதோட காலிஃப்ளவர் இதெல்லாம் நம்ம வந்து போட்டு செய்ய போகிறோம் ஸோ ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிடலாம் குக்கரில் ஆலிவ் ஆயில் ஸோ ஆயில் வந்து கொஞ்சம் நல்லா சூடாகட்டும் அதுக்கப்புறமா இதில் வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து போட்டு வதக்க போகிறோம் அதோடு சேர்த்து இதில் மசாலாவும் நம்ம வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம் அதுக்காக வெங்காயம் கொத்தமல்லி இதோட சேர்த்து பச்சை மிளகாய் ஏன்னா இதில் லைட்டாக கொஞ்சம் சர்க்கரையும் போடுவோம் அந்த ஸ்பைஸ்னஸ் இது பண்ணுறதுக்கு வெஜிடபிள்ஸும் நிறைய ஆட் பண்ணுறோம் ஸோ இதோட சேர்த்து பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் கொஞ்சமாக சீரகம் அப்புறமா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் இதெல்லாம் சேர்த்து இதை அரைச்சி விழுத அடிச்சுட்டு வந்துட்டு அதையும் இதில் ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ வந்து ஆயில் வந்து ஹீட் ஆகிடுச்சு இப்போ இதில் வெஜிடபிள்ஸ் போட்டுடலாம் ஸோ ப்ரொக்கலி இதில் ஃபைனலாக தான் நம்ம வந்து ஸ்வீட் கார்னும் காலானும் அதாவது மஷ்ரூம் ஆட் பண்ண போகிறோம் ஏன்னா அது ரெண்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீக்கிரத்தில் குக் ஆகக்கூடிய ஒரு வெஜிடபிள் அதனால் அதை லாஸ்ட்டாக ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதெல்லாம் நல்லா கொஞ்சம் வதங்கட்டும் இதுக்கப்புறமா இதில் அரைச்ச விழுத வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ இதெல்லாம் சேர்த்து நான் அரைச்சிடுறேன் அண்ட் அதுவும் வந்து அதுக்குள்ளே கொஞ்சம் லைட்டாக குக் ஆகிடும் அதுக்குள்ளே இன்றைக்கி சமையல் அறையில் என்ன டிப்ஸ் உங்களுக்காக காத்துக்கிட்டு இருக்கேன்றதை பாருங்கள் இன்றைக்கு சமையல் அறை பகுதியில் பாகற்காயுடைய பயன்கள்லாம் என்னன்றதை தான் உங்கள் எல்லாருக்குமே நான் டிப்ஸாக சொல்ல போகிறேன் பொதுவாகவே வெஜிடபிள்ஸ் சாப்பிட்றதுக்கே நிறைய பேர் தயங்குவாங்க அது வேணான்னே சொல்லிடுவாங்க அதுலேயும் பாகற்காய்னா சொல்லவே வேணாம் கசப்பு அதிகமாக இருக்கும் அதனால் நம்மள நிறைய பேர் அதை சாப்பிட்றதில்ல ஆனால் பாகற்காயில் பீட்டா கேரோட்டின் அதிகமாக இருக்கிறதால விட்டமின் ஏக்கு தேவைப்படுற எல்லா சத்துக்களுமே பாகற்காயிலேருந்து நமக்கு கிடைக்குது விட்டமின் ஏ அப்படின்னாலே கண் பார்வைக்கும் தோலுக்குமே ரொம்ப நல்லதுன்றது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம்தான் கண் சம்பந்தமான எந்த பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் சரி தோல் சம்பந்தமான எந்த பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் சரி பாகற்காயை நீங்கள் ரெகுலராக சாப்பிட்டு வந்தாலே போதும் அதுக்கான பலன்கள் உங்களுக்கு அப்படியே கிடைக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் பசிலை கீரையுடைய கம்பேர் பண்ணும் பொழுது பாகற்காயில் இரண்டு மடங்கு அதிகமாக கால்சியம் சக்தி இருக்குது ஸோ கால்சியம் நம்ம உடம்புக்கு அதிகமாக தேவைன்றது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம்தான் அப்போ தான் எலும்புகளும் பற்களுமே ரொம்ப வலிமையாக இருக்கும் ஸோ பற்கள் எலும்புகளும் வலிமையாக இருக்கணும்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா பாகற்காயை அதிகமாக உங்கள் உணவுகளில் சேர்த்துக்கோங்க இது மட்டும் இல்லாமல் சர்க்கரை சம்பந்தமான பிரச்சனைகள் அதாவது நீரிழிவு நோய் பிரச்சனை உள்ளவங்க நீரிழிவு நோயை தடுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க பாகற்காயை உங்களுடைய உணவுகளில் அதிகமாக சேர்த்துக்கோங்க பாகற்காயுடைய பயன்கள்லாம் என்னன்றத இப்போ நீங்கள் எல்லாருமே தெரிஞ்சிட்டு இருப்பீங்க இனிமேல் ரெகுலராக சாப்பிட ட்ரை பண்ணுங்க மீண்டும் இதே மாதிரி இன்னொரு டிப்ஸோட திரும்பவும் இதே செக்மெண்டில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் ஜெயச்சந்திரன் 
வேகமாக வளர்ந்து வரும் ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி இண்டஸ்ட்ரியில் சிறந்த வருங்காலத்தை வழங்குகிறது இருபத்தி வருட தொழில் முறை அனுபவம் பெற்ற மெட்ராஸ் இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் உள்நாடு மற்றும் வெளிநாடு வேலைவாய்ப்பில் முதல் இடம்பெற அனுபவமிக்க ஆசிரியர்களை கொண்டு மாணவர்களுக்கு உயர்தரமான கல்வியை வழங்குகிறது மெட்ராஸ் இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் சென்னை டு மேக் பிரைட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பெண்மை என்றி மனிதமில்லை ஆம் பெண்ணியம் பேசுவோம் தனித்துவம் வாய்ந்த உங்கள் எண்ணமும் கருத்தும் பதிவு செய்ய இணைந்திருப்போம் கூடி உரையாடுவோம் நம் பெண்மேடையில் இணைந்திருப்போம் நம் வானவிலுடன் திங்கள் முதல் சனிக்கிழமை வரை மதியம் ஒரு மணிக்கு அடித்துவிட்டார் விமல் வீட்டில் உள்ளவர்கள் சம்மதிப்பார்களா வைஷ்ணவி தேவி இன்று மாலை ஆறு முப்பது மணிக்கு வைஷ்ணவி தேவி இணைந்து வழங்குபவர் மெட்ராஸ் இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் சென்னை கோலிவுட் முதல் பாலிவுட் வரை பட்ஜெட் திரைப்படங்கள் முதல் பிரம்மாண்ட திரைப்படங்கள் வரை ஒட்டுமொத்த இந்திய சினிமாவின் திங்கள் முதல் சனி வரை மாலை நான்கு மணிக்கு காணத்தவராதீர்கள் நாளை காலை அதிகாலை சுப வேலையில் அசுர குலகுரு ஆனவனே அரண்மனை யோகம் தருபவனே அம்பிகையின் அருளை பெறுவோம் நம் சக்தியில் கால் மாறி இறைவன் ஆடிய சபை அப்படின்னா அது இன்னைக்கும் வெள்ளி அம்பலம் தான் இறைவன் அங்கே கால் மாறி ஆடி காட்சி கொடுத்தார் என்ன காரணம் அப்படின்னா தன்னுடைய பக்தனின் வேண்டுகோள் நிராகரிக்கப்படக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக மகான்களை பற்றியும் சித்தர்களை பற்றியும் நம்மோடு பகிர்ந்து கொள்ள வருகிறார் சுவாமிநாதன் அவர்கள் துக்காரம் சொல்கிறாராம் ஒரு சில மாதங்களாக என்னை அறிந்த நீங்கே இத்தனை மூட்டைகளையும் இத்தனை தானியங்களையும் கொண்டு வந்து இங்கே குட்டுகிறாய் என்றால் என்னை படைத்த விட்டலனுக்கு தெரியாத எந்த காலத்தில் எனக்கு எதை கொடுக்க வேண்டும் என்று நம் வாழும் வாழ்க்கை முறையை மாற்றி நம்மை நல்வழிப்படுத்த வருகிறார் சத்குரு ஜக்கி வாசுதேவ் அந்த சின்ன ஒரு இயந்திரத்துல ஏழு சதவீதம் உபயோகப்படுத்துறீங்கன்னா இந்த இயந்திரத்துல எவ்வளவு சதவீதம் நினைச்சுக்கிறீங்க ஒரு சதவீதம் கூட தேவையில்லை இதுல அந்த அளவுக்கு இருக்குது இல்ல நாளை காலை ஆறு மணிக்கு அதிகாலை சுபவேலை இணைந்திருங்கள் எங்களுடன் இனி குடும்பம் தோறும் கொண்டாட்டம் வானவில் Facebook, Twitter மற்றும் யூடியூபிலும் ஒளிபரப்பாகிறது வாட்ஸ்அப் எண் ஒன்பது ஒன்று ஏழு ஆறு ஐந்து பூஜ்ஜியம் 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 ஒன்பது ஐந்து கண்டு மகிழுங்கள் எல்லைகள் இன்று இணைந்திருப்போம் வானவிலுடன் வெங்காயம் இஞ்சி பூண்டு அதோட சேர்த்து சீரகம் பட்டை அப்புறமா வந்து பச்சை மிளகாய் கொத்தமல்லி இதெல்லாம் போட்டு அரைச்ச விழுதை வந்து இதில் ஆட் பண்ணிடலாம் ஸோ இதில் காரத்துக்கு வேற எதுவுமே கிடையாது இதுதான் இப்போ வெஜிடபிள்ஸ் வந்து குக் ஆகணும் அதுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி ஸோ இது வந்து ஒரு ரெண்டு விசில் வர வரைக்கும் விட்டு இருக்கணும் இதில் கொஞ்சமாக உப்பு இந்த ரெசிபிக்கு தேவையான அளவு உப்பு கொஞ்சம் சக்கரை 
நல்லா அப்படி மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நல்லா ஒரு ரெண்டு விசில் விட்டு இறக்கலாம் ரெண்டு விசில் வந்ததுக்கு அப்புறமா ஸ்டவ் வந்து லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு ப்ரெஷர் ஃபுல்லாக ரிலீஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா தேங்காய் பால் அதோட சேர்த்து இதில் வந்து மஷ்ரூம் அதுக்கப்புறம் பேபி கார்ன் அதை வந்து ஆட் பண்ணி அதோட சேர்த்து கொஞ்சம் நல்லா குக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா இன்னொரு பக்கம் பேன் வச்சு அதில் வந்து தாளிப்பெல்லாம் பண்ண போகிறோம் அண்ட் இஃப் இன் கேஸ் நம்ம வந்து பேபி கார்னோ மஷ்ரூமோ இதில் ஆட் பண்ணுறதுக்கு பதில் நீங்கள் அதை தாளிப்பில் ஆட் பண்ணி கூட நீங்கள் வந்து இதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு விசில் வந்துடுச்சு ஸ்டவ் ஃபுல்லாக லோவில் வச்சுட்டு ப்ரெஷர் ஃபுல்லாக எடுத்து விடுங்க எடுத்து விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் குக்கர் முடி ஓப்பன் பண்ணி தேங்காய் பால் அதெல்லாம் வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ வந்து இதில் உங்களுக்கு ஆப்ஷனல் இருக்குது பேபி கார்னோ மஷ்ரூமோ நீங்கள் இதில் போட்டு பண்ணாலும் ஓகே இல்லைன்னா நீங்கள் தாளிக்கிறதுல போட்டுட்டு இதை அரைச்சது ஃபுல்லாக அந்த வெந்தது ஃபுல்லாக அதில் போட்டுடலாம் ஸோ வெஜிடபிள்ஸ் ஃபுல்லாக நல்லா குக் ஆயிருக்கோம் ரெண்டு விசில் விட்டுருக்குறோம் இப்போ ஃப்ளேம் கொஞ்சம் அதிகப்படுத்திக்கோங்க இதில் தேங்காய் பால் தேங்காய் பாயிலோட தேங்காய் பாலோட சேர்த்து அப்படியே கொஞ்சம் கொதிக்கட்டும் நம்ம அதுக்குள்ளே இந்த பக்கம் இன்னொரு பேன் வச்சிடலாம் இன்னொரு பேன் வச்சு அண்ட் இப்போ விசில் போடாமல் வெறும்னே அப்படியே மூடி விடுங்க அந்த தேங்காய் பாலோட சேர்த்து இந்த ஒரு மீடியம் லோ ஃப்ளேமில் வச்சு அப்படியே குக் ஆகட்டும் இதில் கொஞ்சமாக ஆயில் விட்டு தாளிப்பு பண்ண போகிறோம் ஸோ இது ஆயில் வந்து ஹீட் ஆகிறதுக்குள்ளே இன்றைக்கி உணவே உயிரில் எந்த உணவுனுடைய பக்கத்தும் காத்துட்டு இருக்குன்றத பாருங்கள் ஹாய் விவர்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம உணவே உயிரில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா வந்து கிவி இது ஒரு ஃப்ரூட் உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் இதில் வந்து நிறைய விட்டமின்ஸ் மினரல்ஸ்லாம் இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் இது வந்து ஒரு சிட்ரஸ் வகை பழம் அப்படிங்கிறதுனால வெயிட் லாஸ்க்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ வந்து பெண்களுக்கு இதில் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸும் ஜாஸ்தியாக இருக்கிறதுனால இது வந்து பெண்களும் வந்து எடுத்து இதில் வந்து நிறைய பயன்கள்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் எல்லாத்தையும் தாண்டி நம்மளுடைய டே டு டே லைஃப்பில் நம்ம வந்து கிவியை எடுத்துக்கும் போது ஆஸ்துமா நம்ம கிட்டையே நெருங்காது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க ஸோ நீங்களும் வந்து உங்களோட போடலாம் ஸோ இப்போ இதுலேருந்து அந்த தண்ணியெல்லாம் வரும் பார்த்தீங்களா ஸோ அது வந்ததுக்கு அப்புறமா நல்லா சுருங்கிடும் அப்போ நம்ம இதில் ஆல்ரெடி குக் ஆகிட்டு இருக்கக்கூடிய இதில் இது ஓ மூடி ஓப்பன் பண்ணிடலாம் லோ ஃப்ளேமில் வச்சு அப்படியே குக் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம் அப்படியே கொஞ்சம் குக் ஆகட்டும் உள்ள இதுவும் வந்து நல்லா சுருங்கிடுச்சு பாருங்கள் இப்போ லைட்டாக இதில் கொஞ்சமாக உப்பு இப்போ இதை ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் குக்கருது குக்கரில் இருக்கிறது அப்படியே இதில் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் ஸோ அந்த வெஜிடேபிள்ஸ்லாம் போட்டுட்டு நல்லா அதோடு சேர்த்து அப்படி குக் பண்ணுங்கள் இதில் லைட்டாக கொஞ்சமாக லெமன் ஜூஸ் அதாவது ஒரு பழம் எடுத்துகிட்டு அதில் பாதி பழம் அளவுக்கு லெமன் ஜூஸ் ஸோ இது ஈவன் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மெயின் கோஸாகவே நீங்கள் வந்து எடுத்துக்கலாம் ஸோ இது நல்லா ஒரு கொதி வரட்டும் 
ஸோ அது வந்து இன்னும் ஒரு கொதி வரத்துக்குள்ள ஒரு குயிக்கான ரீகேப் வந்து பார்த்துலாம் எப்படி வந்து இது செய்வதுன்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நீங்கள் என்னென்ன வெஜிடபிள்ஸ்லாம் போடுறீங்களோ அது எல்லாத்தையும் ஒரு குக்கர் பேனில் ஆயில் விட்டு அதை கொட்டி நல்லா கிளறி விடுங்க அதில் வந்து எக்ஸப்ட் மஷ்ரூம் அப்புறமா பேபி கோனை தவிர்த்து மீதி எல்லாத்தையும் போட்டுட்டு கிளறி விட்டுட்டு அப்புறமா இதுக்கான ஸ்பெஷல் மசாலா பச்சை மிளகாய் வெங்காயம் இஞ்சி பூண்டு சீரகம் பட்டை இதெல்லாம் போட்டு நல்லா தனியாக அரைச்சி விழுத எடுத்துக்கோங்க அதை வந்து இந்த வேக வைக்கிறதுக்காக நம்ம போட்டிருக்கக்கூடிய பேனில் அதையும் கொட்டி நல்லா கிளறி விட்டு அப்புறம் அந்த வெஜிடபிள்ஸ்க்கு தேவையான அளவு தண்ணி விட்டு நல்லா ஒரு ரெண்டு விசில் வர வரைக்கும் குக்கரில் விட்டுருங்க அப்புறம் ரெண்டு விசில் வந்ததுக்கு அப்புறமா லோ ஃப்ளேமில் வச்சு ப்ரெஷர் ஃபுல்லாத்தையும் ரிலீஸ் பண்ணிவிட்டு அதில் கொஞ்சமாக உப்பு கொஞ்சமாக சர்க்கரை அதோட சேர்த்து தேங்காய் பால் அதோட சேர்த்து ஒரு லோ ஃப்ளேமில் வச்சு விசில் எதுவுமே போடாமல் குக்கர் மூடி மட்டும் போட்டு கொஞ்சம் அப்படியே பாயில் பண்ண விடுங்க அதுக்கப்புறமா இன்னொரு பேனில் ஆயில் விட்டு பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் இது போட்டு தாளிச்சுட்டு இதில் வந்து நம்ம ஆல்ரெடி எடுத்து வெளியிலாம் <laughs> ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி பாருங்க அடுத்ததாக இதே மாதிரி வித்தியாசமான ரெசிபி உங்களுக்காக காத்துக்கிட்டு இருக்கு அதுக்கு முன்னாடி நம்மளுடைய பூமிலகம்ல ஒரு குட்டி பிரேக் அமெரிக்கால ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் இன்டர்ன்ஷிப் பண்ணுமா முப்பது வருஷமா சர்வதேச அங்கீகாரம் பெற்ற டாக்டர் எம்ஜிஆர் கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் பல்கலைக்கழகத்தில் ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் படிச்சா இந்த வாய்ப்பு உங்களுக்கு சென்னையில படிப்பு அமெரிக்கால இன்டர்ன்ஷிப் என்ன நீங்க ரெடியா ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட்ல டாப் கிளாஸ் பிளேஸ்மெண்ட்னாலே அது நம்ம டாக்டர் எம்ஜிஆர் யூனிவர்சிட்டி தான் உடனே கூப்பிடுங்க இருக்கும் <laughs> 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 என்ன பொறுத்த வர காதல் என்பது போய் நடித்த ராஜாவின் பார்வையிலே கண்டு மகிழுங்கள் இத்திரைப்படத்தை இணைந்து வழங்குவோர் ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட்ல டாப் கிளாஸ் பிளேஸ்மெண்ட் நாளே அது நம்ம டாக்டர் எம்ஜிஆர் யூனிவர்சிட்டி தான் ஆடினாலே நியூ ஆரஞ்ச் டெக்னாலஜி கம்ப்யூட்டர் ட்ரைனிங் வடபழனி மற்றும் டி நகர் மெட்ராஸ் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் சென்னை Fantastic ஜெயச்சந்திரனில் ஐந்து முதல் எழுபது சதவீதம் வரை ஆடி தள்ளுபடி உங்க பேவரட் ஆக்டர்ஸோட அடுத்த படங்கள் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணுமா அந்த பிரம்மாண்ட இயக்குனரோட படம் எப்போ ரிலீஸ் ஆகும் இந்த மாதிரியான 
updates motto melama bollywood and hollywood oda current updates only on cinemax cinemax dinamo viravu 10 manikku don't miss it cinemax in nigalchiye inaindu valanguvathu metros institute of hotel management chennai சகுந்தலாவின் காதலன் படத்தோட ஆடியோ லான்ச் only on cinema junction cinema junction இன்று இரவு 9 மணிக்கு cinema junction இன் நிகழ்ச்சியை இணைந்து வழங்குவோர் ஹோட்டல் மேனேஜ்மென்ட்ல டாப் கிளாஸ் பிளேஸ்மென்ட் நாளே அது நம்ம டாக்டர் எம்ஜிஆர் யுனிவர்சிட்டி தான் இன்னைக்கு நம்ம ஊசம நிகழ்ச்சில நம்ம வந்திருக்கிற ஊர் புட்லூர் மணிக்கு <laughs> 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 மீதானமாய் முப்பது நொடிகள் பதில் அளிக்க இரண்டு கேள்விகள் பதற்றம் தரும் பத்து நிமிடங்கள் இரண்டு விடைகளுக்காக காத்திருக்கும் தங்கம் ஒரு மணி நேர நேரலையில் உலகளாவிய சுவாரஸ்யமான பொது அறிவு கேள்விகள் குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை உங்கள் குடும்பத்தோடு மகிழ்ந்து விளையாடும் ஒரே வினாவிடை போட்டி தினம் தினம் தங்கம் தினம் தினம் தங்கம் திங்கள் முதல் சனி வரை இரவு எட்டு மணிக்கு காண தவறாதீர்கள் மற்றும் <laughs> மிளகம் ரொம்ப ஒரு வெரைட்டியான ஒரு தாய் ரெசிபி வந்து ஃபர்ஸ்டாக பார்த்தோம் அண்ட் இப்போ நம்மளோட சவுத் இந்தியன் ஸ்டைலில் ஒரு உப்மா வெரைட்டி தான் காத்துக்கிட்டு இருக்கு உப்மா அப்படின்னு சொன்னதுமே வந்து ரவை சேமி அப்படி இல்லாமல் அவலில் வந்து நம்ம வந்து உப்மா செய்ய போகிறோம் ஸோ அவல் உப்மா செய்வதற்கு தேவையான பொருட்கள் என்னன்றதை பார்க்கலாம் கருவேப்பிலை ஒரு கப் சிவப்பு அவல் ஒரு கப் கடலை பருப்பு இரண்டு டீஸ்பூன் உளுத்தம் பருப்பு இரண்டு டீஸ்பூன் எலுமிச்சை சாறு இரண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கொத்தமல்லி தழை சிறிதளவு காய்ந்த மிளகாய் இரண்டு வெங்காயம் ஒன்று வேர்க்கடலை ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சீரகம் ஒரு டீஸ்பூன் தேங்காய் துருவல் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் உப்பு தேவையான அளவு எண்ணெய் தேவையான அளவு அவல் உப்புமா செய்வதற்கு தேவையான பொருட்கள் என்னன்றத பார்த்துட்டீங்க ஸோ இதில் செகப்பு அவல் வந்து யூஸ் பண்ண போகிறோம் இதை வந்து நல்லா தண்ணியில் ஊற வச்சு அதிலேருந்து இருத்து எடுத்து வச்சுருக்குறோம் அண்ட் இதில் வந்து கருவேப்பிலை கொஞ்சம் அதிகமான ஒரு ஃப்ளேவர் போட்டு செய்ய போகிறோம் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு ஈவன் நீங்கள் க வேறு ஏதாவது கீரை வகை ஏதாவது ஆட் பண்ணுறதுனாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் எஸ்பெஷலி ஃபார் முருங்கை கீரை அதெல்லாம் வந்து இன்னும் டேஸ்ட்டாக அதிகமாக கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ரெசிபி தான் அண்ட் இப்போ நம்ம வந்து ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி குக்கிங் ஆரம்பிச்சிடலாம் தவால ஆயில் ஆயில் சூடானதும் சீரகம் கடுகு கடலை பருப்பு உளுத்தம் பருப்பு வேர்க்கடலை கருவேப்பில் கொஞ்சம் நிறையாவே போட்டு அப்புறம் கொத்தமல்லி காய்ந்த மிளகாய் 
இதெல்லாம் போட்டு வதங்கினதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து இதில் காரத்துக்கு காய்ந்த மிளகாயுடைய காரம் தான் வேறு எதுவும் எக்ஸ்ட்ரா கிடையாது நல்லா அது நிறையாவே போட்டுக்கோங்க ஸோ நல்லா அதுவே இப்போ வந்து கொஞ்சம் பிடிச்சி வச்சிடலாம் ஆயில் ஹீட் ஆகிறதுக்குள்ளே ஏன்னா ஆல்ரெடி வேர்க்கடலை கொஞ்சம் வறுத்து உடச்சி வச்சுருக்கிறோம் அதோடையே இதையும் சேர்த்து நல்லா கொஞ்சம் இப்படி கிள்ளி விட்ட மாதிரி போட்டு விடுங்க ஸோ காரம் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு அத்தனை காய்ந்த மிளகாய் எடுத்துக்கோங்க ஸோ ஆயில் நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சு தாளிப்புக்கு தேவையான அளவு கடுகு சீரகம் இதோட சேர்ந்து வெங்காயம் உளுத்தம் பருப்பு கடலை பருப்பு அப்புறம் வேர்க்கடலையும் காய்ந்த மிளகாயும் எடுத்து வச்சுருக்கிறது கருவேப்பில கொஞ்சம் நிறைய போடணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் நல்லா அப்படி கிள்ளி போட்டு விடுங்க கொஞ்சமாக உப்பு ரெசிபிக்கு தேவையான அளவுக்கு மா தேங்காய் துருவல் இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி ஊற வச்சு எடுத்துருக்கக்கூடிய அவல் அது இந்த திக்கான அவல் எடுத்துக்கோங்க அதுதான் இன்னும் நல்லாயிருக்கும் ஸோ ஒரு மீடியம் லோ ஃப்ளேமில் வச்சு அதை அப்படியே கொஞ்சம் குக் பண்ணி விடுங்க ஈவன் நீங்கள் மேலே மூடி போட்டு விட்டாலும் ஓகே லைட்டாக மேலே கொஞ்சம் தண்ணி அப்படி தெளித்து விட்ட மாதிரி அவ்வளோதான் நம்மளுடைய அவல் உப்மா ஃபுல் ப்ராசஸ் வந்து முடிஞ்சிடுச்சு ஒரு குவிக்கான ரீகேப் வந்து பார்த்துடலாம் இது இன்னும் கொஞ்சம் கொதிக்க விட்டு இறக்கணும்னா நம்மளுடைய அவல் உப்மா ரெடி அதுக்குள்ளே ஒரு குவிக்கான ரீகேப் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து அவல நல்லா ஊற விட்டுருங்க அதுக்கப்புறமா தண்ணியிலேருந்து இறுத்து எடுத்து தனியாக வச்சுக்கோங்க அப்புறம் பேன் வச்சு அதில் ஆயில் விட்டு ஆயில் சூடானதுக்கப்புறமா கடுகு சீரகம் கடலை பருப்பு உளுத்தம் பருப்பு வேர்க்கடலை காய்ந்த மிளகாய் கருவேப்பிலை இதெல்லாம் போட்டு அதோட சேர்த்தே வெங்காயம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா இதில் நம்ம ஆட் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் தேவையான அளவுக்கு உப்பு அப்புறமா தேங்காய் துருவல் தேங்காய் துருவலும் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா நம்ம ஆல்ரெடி ஊற வச்சு எழு இறுத்து வச்சுருக்கக்கூடிய இந்த அவலும் அதில் போட்டுட்டு லைட்டாக கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு அதோட நல்லா பிரட்டி எடுங்க அது அதோடு சேர்த்து நல்லா குக் பண்ணி இறக்குனிங்கன்னா சுவையான அவல் உப்புமா ரெடி ஸோ நல்லா வந்து ஃபுல்லாக குக் ஆகிடுச்சு அந்த ட்ரை வந்து ட்ரைனஸ் அப்படியே வந்திருக்கு பாருங்கள் இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு ப்ளைட்டிங் பண்ணிடலாம் ஸோ சுட சுட அவல் உப்புமா ரெடி டிஃப்ரெண்டான ஃப்ளேவரில் டிஃப்ரெண்டான ரெசிபிஸோட அகெயின் உங்களை நான் உப்பு முழுக்கும் மீட் பண்ணுறேன் பாய்